Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Ruvet Dagar. This is the SMAP initiative. Samjo means answer writing practice. Hundreds of students participate every day from morning to afternoon. They compete with each other to get into the top two answers of the day. And those answers I will review in the evening, Monday to Friday. If you want to participate in this initiative, I will drop a link in the description. Go there, download the Samjo Learning app, join us on Telegram and you can start writing answers every day. Right, so this was day 6. The question was on environment. Read the question carefully. What are the consequences of oil spills on marine life and wildlife? Discuss with examples and list out methods of recovery. 250 words, 15 marks. Very simple question. Let's look at two best answers of the day. The first one is from Bharat Kumar. A big shout out to you Bharat. First of all, let's see what the keywords were in this question. What was the demand of the question? Look, let's take a look at the question. What are the consequences of oil spills? on the marine life and wildlife. So, we have to talk about oil spills. We have to tell the consequences on marine life and wildlife. Discuss with examples. So, examples also give examples. And list out methods of recovery. Pillars are four here. So, what was our way? First of all, give the introduction of oil spill. In the introduction, try to list the examples and reasons. You can try to list the examples and the reasons. You can keep them in the pre-body. Not entirely in introduction, not entirely in body. ये जरूरी है कि आप यहाँ पर रीजंस भी एक दो लिखो और इनको क्लब इस तरीके से करो कि आपके एग्जांपल्स और रीजंस एक साथ दिखाई दें, बिकॉज़ रीजंस आपसे पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चन में, बट अगर आप एग्जांपल जब लिख रहे हो और जब कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हो, तो इट इस एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो होंगे आपके गल्फ वॉर का आप एग्जांपल लिख सकते हो आर्कटिक ओशन का लिख सकते हो गल्फ ऑफ मेक्सिको का लिख सकते हो इंडिया के केस में असम का आपको बहुत जरूरी है एग्जांपल लिखना बिकॉज़ वो रीसेंट करंट अफेयर्स है और उसी की बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और जब आप दिखाओगे कि क्या रीजंस हैं उसमें आप मरीन एग्जांपल्स दोगे कि भाई एक शिप से ऑयल स्पिल हो गया या कोई प्लांट है ऑफ कोस्ट वहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया या टेरेस्ट्रियल लेवल पर ऑयल स्पिल हुआ है एक्सप्लोजन हुई है इन अ पावर प्लांट रिफाइनरी इस तरीके से बिल्डअप करोगे तो आपके मरीन और टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ के लिंकेजेस बनने शुरू हो जाएंगे आंसर में और जब आप कॉन्सिक्वेंसिस की बात कर रहे हो तब आप हैबिटैट फ्लोरा फोना इंटॉक्सिकेशन किस तरीके से हो रही है बायो एक्यूमलेशन बायो मैग्नीफिकेशन फोर्टिक जोन डिक्रीज हो रहा है फूड चेन वेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कोरल्स पे एक पॉइंट लिख दो फिशिंग इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा फिशरमैन के लाइवलीहुड पर इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें लेकर आनी थी और जो रिकवरी मेथड्स हैं क्लीनिंग अप के मेथड्स हैं यहाँ पर बायो रेमिडेशन एक्सलरेटर मैकेनिज़म कंट्रोल बर्निंग डिस्पर्जेंट्स ड्रेजिंग स्किमिंग सॉलिडिफाइंग वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज बीच रेकिंग बहुत सारे तरीके बन सकते हैं जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं इन दी समझोज कॉर्नर ऑन दी समझो लर्निंग ऐप मैं आपको लिंक दे देता हूँ एक रीड मोर लिंक है हमारी वेबसाइट का वहाँ पर जाके इस आर्टिकल को पढ़ो यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑयल स्पिल्स एनी वेज पहला आंसर देखते हैं भरत कुमार का भरत ने आंसर लिखा है तीन पेज का है पहले बता देता हूँ थोड़ा सा लंबा लग रहा था नॉट बिकॉज इट एक्सीडेड द वर्ल्ड लिमिट बट आपने बहुत खुला खुला लिखा है आपको आंसर शीट में इतनी जगह नहीं मिलेगी कि आप पाँच छः लाइन या दस लाइन्स में ही एक पेज खत्म कर दो भरत थोड़ा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको यू हैव टू स्क्वीज योर टेक्स्ट साइज थोड़ा फॉन्ट साइज कम करो स्पेशियस रखना ठीक है लेकिन एक्सेसिव यहाँ पर जगह को वेस्ट करना सही नहीं है बट भरत के आंसर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो हमें डिस्कस करनी है इंट्रोडक्शन के बाद भरत राइट्स अबाउट दी रीसेंट एग्जाम्पल्स ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपने एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शन जस्ट बाद ही लिख दिए हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि एग्जाम्पल्स कॉन्सिक्वेंसिस के बाद लिखे हैं बिकॉज क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सीक्वेंस ऐसी बनी हुई है ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग अब वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ऑयल स्पिल्स ऑन मरीन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ इसके बाद डिस्कस विद एग्जाम्पल्स एंड लिस्ट आउट मेथड ऑफ रिकवरी आपको ऑयल स्पिल्स के एग्जाम्पल्स तो पहले लिखने चाहिए द क्वेश्चन कुड हैव बीन डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल स्पिल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसिस तब भी यही फ्लो होता आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चाहिए दैट वेन यूर राइटिंग The reader should understand that everything connects to the next heading or the next context. ये ध्यान में रखना जरूरी है, right? So examples भारत ने काफी अच्छे तरीके से लिखे हैं, Siberian Peninsula और फिर उन्होंने coastline पे जो spills हो रहे हैं, Brazil, Chennai coast, Bangladesh ये लिखे हैं, लेकिन ये चारों ही most important examples में मैं count नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको Assam, Persian Gulf region, Gulf of Mexico, Arctic Circle इस तरीके से करना चाहिए। Siberian Peninsula is fine. बिकॉज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ही मोस्ट रिकग्नाइजेबल होते हैं सो हेयर द एग्जाम्पल्स 
कुड हैव बिन डिफरेंट इससे इम्पैक्ट ज़्यादा होता नेक्स्ट भारत टॉक्स अबाउट द फूड चेन विच इज़ अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू गिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मरीन लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ अब हुआ ये था कि फर्स्ट लुक में मुझे समझना पड़ रहा था कि क्या चीज़ कहाँ पर है ऑल दो आफ्टर ट्वेंटी थर्टी सेकेंड्स वन आई कैप्टन लुकिंग एट वॉट इज़ वेयर एंड वॉट इज़ बींग ट्राई टू कन्वे तब मुझे समझ में आया एवरी थिंग इज़ फाइन बट वैन आई स्टार्टड रीडिंग फ्रॉम दी टॉप कि यहाँ पर आपने मरीन इको सिस्टम और टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है आई थॉट दीज आर हेडिंग्स और यहाँ पर आप चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो और ये एरोज उल्टी क्यों आ रही हैं इट शुड गो डाउनवर्ड्स तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुई जैसे रियलाइज कि आपने हेडिंग्स तो यहाँ पर दी हुई हैं एंड दिस इज़ अ फ्लो चार्ट एक आप फूड चेन बनाने की कोशिश कर रहे हो और बाइफरकेशन दिखा रहे हो ये आप अलग तरीके से कर सकते थे इनफैक्ट योर हेडिंग्स कुड हैव बीन हेयर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो और अपनी फूड चेन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप आराम से बाइफरकेशन दिखा सकते थे वो थोड़ा आसान होता सो दिस पोर्शन एट द टॉप कुड हैव बीन समवेयर एट द बॉटम ऑफ द पेज सिर्फ इसको रीअरेंज करना है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर काम करना है ओवरऑल द पॉइंट्स आर रियली गुड यू टॉकिंग अबाउट बायो एक्यूमुलेशन यू आर टॉकिंग अबाउट बायो मैग्निफिकेशन और मरीन लाइफ में यू टॉकिंग अबाउट मास डेथ यू आर टॉकिंग अबाउट ओरल डैमेज ऑल दी पॉइंट्स आर रिलेवेंट थोड़े और पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग जो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके एक बार पढ़ो हमने प्रॉपरली काफ़ी सारे पॉइंट्स लिस्ट कर रखे हैं देन भरत टॉक्स अबाउट दी मेथड्स टू रिकवर ऑयल स्पिल्स यहाँ पे इन्होंने फिजिकल मैकेनिज्म केमिकल बायोलॉजिकल में बाइफरकेट करके बताने की कोशिश की है दी पॉइंट्स आर रियली गुड ये सारे पॉइंट्स सही तरीके से इन्होंने डाले हैं इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं निकल के दिख रही है एंड वेन ही टॉक्स अबाउट द वे फॉरवर्ड ही मैंशनस द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्राम शिप्स इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटेंजेंसी प्लान कोरल रिकन्स्ट्रक्शन एंड शोर लाइन इम्प्रूवमेंट्स सिर्फ मैंशन कर देने से कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आया कि आप एग्जैक्टली exactly इनमें समझाना क्या चाह रहे हो वॉट शुड आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस और अगर आपको मैंशन करना ही है आप थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्सट में स्कीम्स एंड एक्ट्स को मेंशन कर सकते थे फॉर एग्जांपल ईआईए नोटिफिकेशन 2006 की बात कर सकते थे सेक्शन 2526 ऑफ द वाटर एक्ट 1974, सेक्शन 21 ऑफ द एयर एक्ट 1981, ऑथराइजेशन अंडर द हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, ये मेंशन करो अगर आपको मैंशन करने का मन है तो ऑल इफ यू वॉन्ट टू स्केप इट कोई दिक्कत नहीं है मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ इन पिलर्स के बारे में बात करने की है ओवरऑल दिस इज अ गुड आंसर I would give this an 11 out of 15. Next answer is from Hanan Malik. A big shout out to you, Hanan. Very good answer. यहाँ पर Hanan की presentation काफ़ी neat है थोड़ा सा restructuring करने की जरूरत है बताता हूँ किस तरीके से First of all, यहाँ पर शुरुआत की गई है with an introduction, then causes, which is a good way. आप जब आप causes दे रहे हो यहाँ पर आप example जब लिख रहे हो इन्हीं examples में आपको oil spill के examples को cover up कर देना था बिकॉज आई कैन सी इन द नेक्स्ट पेज आपने रिसेंट एग्जाम्पल्स अलग से लिखे हैं उसकी जरूरत नहीं थी उसको आप आराम से यहीं पर ही मैंशन करते फर्स्ट पेज पर ही एग्जाम्पल्स कोड हैव बीन हेयर ओनली और थोड़ा कॉजेस को आप शॉर्ट कर सकते थे इनको छोटा लिखने से फायदा ये होगा कि पहली बात आपसे रीजन्स पूछे नहीं गए हैं क्लियरली एविडेंट नहीं है बट अगर आप लिखना चाह रहे हो विच यू शुड तो थोड़ा सा छोटा रखो बिकॉज जो मेन कॉन्टेक्सट क्वेश्चन का वो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखोगे आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस होगी एंड इट वुड गिव एन इम्प्रेशन कि आपने मेन चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट किया नहीं शुरुआत में आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी लिमिटेड एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑन मरीन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ है ना भारत के एग्जाम्पल से सीख सकते हो हाउ यू कैन डिवाइड इट इन टू सेक्शंस और आप किस तरीके से यहाँ पर फूड चेन भी एक ड्रॉ करके दिखा सकते थे उससे क्लियर आइडिया लग जाता है कि आपको पूरा कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है पूरा आंसर आप अच्छे तरीके से फ्रेम कर पा रहे हो ऑल दो दी पॉइंट्स दैट यू हैव मेंशन आर रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग ये मैंने दो अलग अलग होराइजन पे इसलिए दिखाए हैं आंसर्स ताकि जो व्यूअर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड वॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स यू कैन राइट और आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर सको अकॉर्डिंगली सरप्राइजिंगली आसाम ऑयल लीक के बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा बिकॉज दैट इज एन एविडेंट एग्जाम्पल काफ़ी रिसेंट एग्जाम्पल है तो आपको लिखना चाहिए था देन मेथड्स ऑफ रिकवरी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स बायो रेमिडेशन स्केमर्स ऑयल जैपर्स पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं आपने लेजिस्लेटिव फ्रंट में फिर से जो मैंने आपको अभी एक्ट्स बताई थी इनके
कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो एन डी ए की गाइडलाइंस है वहाँ पर ऑयल स्पिलेज के बारे में और डिटेल में लिखा जा सकता है बिकॉज ऐसे बहुत सारे हजार्ड हैं जो धीरे धीरे निकल के आएंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है देर इज नो सच प्लेस लेफ्ट और इन द फ्यूचर मे बी लेफ्ट जहाँ पर आस पास पॉपुलेशन ना हो तो ऐसे डिजास्टर्स और ज्यादा दिखाई देंगे और उनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी लोगों की ऑल दो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट्स नहीं काउंट किए हैं बिकॉज वो पूछा नहीं गया था क्लियरली बट आपको समझना है कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है तो आपके वे फॉरवर्ड में ह्यूमन इम्पैक्ट्स का भी एक एंगल आ सकता था यू कुड हैव टॉक दैट देर वुड बी मास्किल ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट लॉस ऑफ लाइफ सो मेनी इशूज फूड चेन में ह्यूमन भी इन्वॉल्व हैं सो दिस डिजास्टर शुड बी केटर टू इन अ बेटर वे ओवरऑल दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर अगेन आई वुड गिव इट एन इलेवन आउट ऑफ फिफ्टीन दोनों आंसर्स में कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं कुछ कुछ कमियां हैं बट ओवरऑल दीज आर गुड आंसर्स राइट दीज वर दी टू आंसर्स दैट वी आर सपोज टू डिस्कस टूडे अगेन आई एम सेंग इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट डाउनलोड दिस समझो लर्निंग एप ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम लिंक एंड डिस्क्रिप्शन ऑल स्टूडेंट्स आर लविंग दिस इनिशिएटिव दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री एक काफी कॉम्पिटेटिव माहौल है काफी डिसेंट माहौल है Every day, 7 a.m. Monday to Friday, you are given a link where you have to write your answers on a piece of paper and upload. Or this contest, me when you participate, it brings out the best in you. Right. So I hope that you enjoyed watching this video. See you in the next one. Thank you.